12. yılda Kıran arkadaşları adına Yine bir Kıran arkadaşı Bu meydana seslenecek 2 Nisan 1948'de Bundan tam 70 yıl önce 41 yaşında Hala 70 yıldır aydınlatılmamış karanlık bir komplaya kurban giden büyük yazar ve şairimiz Sabahattin Ali'nin kızı acıların akraba ettiği insanlarımızdan Filiz Ali'yi buraya çağırıyor. Sevgili Nant, kardeşim. 12. kez seni aramızda bana karanlığa karşı senin ve ailenin yanında durmak için ellerinle kurduğum büyük düğün gazeten Agos'un önündeyiz. Bizi acılarda akraba ailelerini kurdurduğu ve ne yazık ki her geçen gün büyüyen geniş ailemizin en eski üyelerinden biri olarak sesleniyorum bugün sana. Babam Sabahattin Ali, 1948 yılında karlı bir sabahta benim annemin birkaç post fotoğrafı ödettikten sonra Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktı, bir daha geri dönmedi. Göz altında kaybedilen ve akıbetini hala bilemediğimiz babam, ne yazık ki bu ülke tarihine ne ilk ne de son kaybı oldu. Babamın ilgili isten ve galeyana geldiği için öldürdüğünü söyleyen katili, seni öldüren ve sonrasında bayrağının önünde poz veren katilden farkı yoktu. Sabahattin Ali 70 yıldır kayıp. Olayın iç yüzü bugüne kadar gelmiş geçmiş iktidarlar tarafından ısrarla aydınlatılmadı. Tıpkı iktidarın, seni öldürenlerin, Ankara'nın karanlık denizlerinde kaybolmasına asla izin vermediği izlemelerine rağmen cinayeti ayrılatmamış olması gibi. Sabah Dinali gibi tanınmış sevilen bir yazarımın harca öldürülmesinin yarattığı dehşetli korku toplumu suskunluğa sevk ederken öte yandan her türlü muhalleri desindirmeyi vazife bilen karanlık düşmeli de cesaret verdi. Her 10 yılda bir tekrarlanan hasreli darbelerle, karanlık güçler denen, aslında içimizden birileri, diğerlerini yok etmeye devam ettiler. Öldürülen gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, bilim insanlarının ardından toplumda hiç bile derinleşen ve hiçbir biçimde tedavi edilemeyecek yaralar açıldı. Geniş ailemiz 1948'den 2007'ye kadar ne yazık ki durmaksızın büyüdü. Seni kaybetmemizin ardından da hız kesmediler. Sadece koca kayı, onca canımı sanırdı. Onca canımızı anımsatıyor bize. Ona kutlar, Metin Göktepe, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy bize ocak soğukundan bakıyorlar. Bugün burada bizimleler. Yasin İnce'den ayağın tanıdıktan bakıyor bize. Şubat'ın ayazında Abdülde içi var. Babam kayıptır dedim. Cumartesi anneleri, insanların 1995 yılından beri Galatasaray Meydanı'nda babanın 1915 24 Nisan'ında İstanbul'da göt altında alarak trenlere bildirilen Ermeni aydınlarının İlk işlerden biri Türkiye'de kaybedilen yüzlerce insanın akıbetini soruyorlar. Türkiye tarihine bir hakikat meydana armağan eden bu insanlar, kar, kış, saldırı göz altı dinlemeden on yıllardır kayıtlarını sormaya devam ediyorlar.
Sonodere, gelmiş geçmiş iki tane tarafından bugüne kadar yayınlanmadı. Kayıtları bulunamadı. Sana geçmiş yıldan, geçtiğimiz yıldan iyi haberler vermek isterdim ama ne yazık ki veremiyorum. Yazarlar, kültür insanları, siyasetçiler, gazeteciler hapiste. Haklarında iddianame gibi hazırlanmadan neden olduğunu bilmek istedim cezaevinde aylarında yıllarında geçiriyorlar. Uluslararası mahkeme kararları hiçe sayılıyor. İmzalisi olduğunu sözleşmeler uyulmuyor. Hukukçu bir hukukla insanlar özgürlüklerin damanını bırakılıyor. Kayıtlarımız bulunmadığı ve mezarlar mahkum bırakıldığımız yetmezmiş gibi geçtiğimiz yıl Cumartesi meydanında yapılan saldırıları tanıdık ettik. Cumartesi hamleleri insanları artık meydanlarda değil, ara sokaklarda sokalıp soruyorlar kayıtlarının akıbetini. Babamın kaybedilmesinden yetmiş yıl sonra gidilen noktada toplum toptan kasitize edilmiş her türlü haksızlık, hukuksuzluk, cinayet ve dehşeti tanıksamış durumda. Ne var ki, güneşin her sabah doğması kadar doğal ve değişmez bir gerçek var herhalde. Hafıza. İnsan hafızası kaybolan, kaybedilen, yok edilen, yakılan, parçalanan değerlerimizi unutmaz. Onlar da böyle değerleri hiç bulmadık bir yerde, bulmadık bir şekilde toplumun karşısına çıkarırlar. Ve susmaktan hiç utanmadınız diye sorarlar. Sevgili Nam, niye de o kadar umutsuz değiliz? Susmayanlar var. Hala buradayız. Bir yere gitmiyoruz. Vazgeçmiyoruz. Seni öldürdüklerin en üst çocuk olanlar bugün burada, aramızda. Öldürdüklerinizin peşinde düşüyorlar. Soru soruyorlar, susmuyorlar. Sizler kaybettiğimiz bütün değerlerimiz bize ocak ayazında bakarken biz burada her yıl yaşayan yolculuklarla vazgeçmiyoruz diye devam ediyoruz. Doğuz burada, 